Falar um pouco agora sobre o mercado de soja e perspectivas para esse mercado. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o André Pessoa, da Agroconsult, que participou do Fórum Nacional da Soja. André, você falou sobre o mercado, é o seu assunto, o seu tema. Nós estamos vivendo um momento no qual nós temos, o Brasil até reduzindo estoques, é, reduzir um pouco a exportação aqui, a Conab, nesta, nesta última terça-feira, e os Estados Unidos com um estoque de soja muito grande. O que está que pesando no mercado? Essas informações em si, elas trazem diferença para o mercado da soja? Olha, é, hoje muito pouco, porque se a gente for considerar a safra brasileira é, como notícia hoje, é, é uma safra menor do que a do ano passado. A Conab acabou de revisar os números para baixo, nós trabalhamos com um número um pouco acima da Conab, mas é, essa quebra da safra brasileira ela já está precificada, vamos dizer assim, no mercado internacional. Assim como está precificada a grande recuperação da safra da Argentina. A safra da Argentina, ano passado, foi 35 milhões de toneladas e vai ser mais de 55 esse ano. Então, assim, a América do Sul está produzindo mais soja que o ano passado, né? E tem um grande estoque de soja nos Estados Unidos. Então, hoje, o aspecto mais relevante para a definição do comportamento dos preços do mercado internacional é o que vai acontecer entre Estados Unidos e China nessas negociações que estão em curso. Se eles vão acertar uma trégua é, permanente, né, o fim da guerra comercial, se vão entrar em algum acordo provisório como esse que vem é, desde o início de dezembro, eles têm uma trégua na, na guerra comercial, se ela vai continuar ah, no, nos próximos meses e favorecendo a exportação de soja americana aos poucos sem a, o pagamento da tarifa, esse é o principal fator para o mercado, para a definição do mercado de soja nos próximos meses. Né? Então, a, se a safra brasileira vai ser 113, 114, 115, essa altura do campeonato tem, um, tem baixíssima relevância em relação à definição do comportamento dos preços lá fora. Em relação à comercialização dessa safra brasileira, vou trazer alguns, alguns dados. Tinha muita gente no começo do ano acreditando num dólar no país a 3,70. Essas mesmas pessoas estão dizendo hoje algo próximo a 4, há quem diga já até acima de 4 em algum momento. Nós temos os prêmios de exportação vindo para uma normalidade, pode-se dizer assim, agora para o próximo mês é, 30 centes, para maio 45 centes de dólar por bushel. Como é que está essa realidade de comercialização para o produtor? Há janelas de oportunidade? É, eu acho que já, já ocorreram algumas janelas né, de oportunidade, de preços mais altos que estão sendo praticados agora para esta safra. É, há uma particularidade aqui, o Rio Grande do Sul é o estado que menos vendeu soja da safra atual, o Brasil já está com quase 50% comercializado, alguns estados estão com 70% comercializado e aqui tem 15% comercializado. Então, a, a, a estratégia deveria ser repartir a comercialização em vários lotes, porque tentar acertar a taxa de câmbio é um exercício ingrato. Né? Os economistas, os bons economistas erram na previsão de câmbio, porque é absolutamente impossível você prever o que vai acontecer com o câmbio, porque depende tanto de fatores externos, né? é, quanto de fatores internos que não são do negócio agrícola, como, por exemplo, o andamento da reforma tributária no Congresso. Né? Então é muito difícil você montar uma comercialização, uma estratégia de comercialização em cima de previsão de câmbio. Como tem muitas incertezas, a melhor estratégia é dividir em vários lotes a comercialização e fazendo uma média de preço, porque você não acaba é, jogando todas as fichas numa única posição. Né? Então, a, acho que a, o que precisa evoluir é exatamente fazer uma comercialização mais dividida ao longo do ano e, principalmente, o produtor saber o seu custo e qual a margem que ele pretende. Porque se ele não sabe qual é a margem e não sabe qual é o seu custo, nenhum preço é bom. Né? Então, a, se ele souber exatamente quanto custa a sua soja, qual é a margem que é razoável no negócio dele, uma vez que as oportunidades surgem, ele deve ir vendendo e fixando. E não esperar que algum fato novo, como uma disparada do câmbio ou uma quebra de safra, permita um preço completamente diferente do que está hoje sendo praticado no mercado. Então, dividir a comercialização em várias etapas seria a melhor estratégia. Tem muito produtor aqui que não vendeu nada. Nada ainda dessa safra, né? Então, é num ano de muito risco. Então, é uma comercialização, acho que equivocada. Apostar tudo numa única posição. Deveria haver uma, uma, uma forma mais parcelada é, de comercialização, sobretudo num ano arriscado como esse. 
André, para encerrar, o acordo provável e esperado entre China e Estados Unidos é, vindo a acontecer, ele já está já, já esperado pelo mercado, já é precificado pelo mercado, principalmente aqui em relação à participação share brasileiro no cenário internacional? Olha, ainda, ainda existe muita incerteza no mercado. Se a gente tiver um acordo de fato, é, a gente tende a ver os preços em Chicago subindo um pouco, mas os prêmios aqui no mercado interno caindo. Né? Então ainda não existe uma expectativa muito grande que será feito um acordo entre os dois países até o final desse mês, mas não existe certeza ainda. Né? Então ainda tem uma, uma, uma indefinição quanto, quanto a essa questão. É o principal ponto, é o ponto mais relevante que eu diria que a gente vai enfrentar no primeiro semestre desse ano, é se a gente vai ter um acordo definitivo ou não entre China e Estados Unidos, o que pode trazer uma concorrência fora de época para o Brasil. E nessa, nesses meses agora do segundo trimestre, nós aqui, é a nossa janela, a gente, em geral, tem a companhia do Paraguai e da Argentina, e não de um estoque grande americano participando do mercado nesses meses. É o que pode acontecer esse ano. Né? Nós já tivemos agora o início de safra com soja americana sendo exportada né, para a China, numa época que normalmente eles não exportariam. Se isso continuar acontecendo ao longo desse semestre, vai ser uma dificuldade a mais para a comercialização da soja brasileira.